আসসালামু আলাইকুম হাই দিস ইজ হাদা হোসেন ফ্রম devstream.com অনেক দিন থেকে প্ল্যান করছি ওয়ার্ডপ্রেসের উপরে ভিডিও টিউটোরিয়াল করা শুরু করব কিন্তু কাজের প্রচুর প্রেসারের কারণে আর ভিডিও টিউটোরিয়াল করার সময় পাচ্ছি না ইনশাআল্লাহ এখন থেকে রেগুলার ভিডিও টিউটোরিয়াল করার চেষ্টা করব বিশেষ করে আমার রিসেন্ট যত বড় বড় ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট আছে আমি সেগুলা নিয়ে ভিডিও করার ট্রাই করব কিভাবে ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করেছি কিভাবে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডেভেলপ করেছি ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে কি কি প্রবলেম ফেস করতে হইছে আমাকে ক্লায়েন্টকে কিভাবে ওয়েবসাইটটা হ্যান্ডওভার করেছি আমার সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টের সার্ভারে কিভাবে ওয়েবসাইটটা মাইগ্রেট করেছি সবকিছু আমি দেখাবো এটা এরকম হতে পারে ছয় ঘন্টা বা নয় ঘন্টার একটা কমপ্লিট ভিডিও টিউটোরিয়াল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অথবা কয়েকটা পার্টে হতে পারে তো আপনারা কীরকম চাচ্ছেন কমেন্ট করে জানাবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস আপনাদের লোকাল হোস্টে ইনস্টল করবেন তো লোকাল হোস্টে ওয়ার্ডপ্রেস কেন ইনস্টল করবেন এর অনেকগুলো কারণ আছে এর মধ্যে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে সাপোজ আপনি ওয়ার্ডপ্রেস কাস্টমাইজেশন ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্ট শিখতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার হোস্টিং নেই তো হোস্টিং না থাকার কারণে আপনি কোথায় হোস্ট করবেন আপনার ওয়েবসাইটটা যদি হোস্টিং না থাকে তাহলে আপনি আপনার লোকাল হোস্টে হোস্ট করে এখানে আপনি ফ্রিতে অফলাইন বা অনলাইন যে কোনো সময় আপনি এখানে কাস্টমাইজেশন ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন যে কোনো কিছু করতে পারেন আমাদের তো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস লোকাল হোস্টে ইনস্টল করবেন ওয়ার্ডপ্রেস লোকাল হোস্টে ইনস্টল করার জন্য আমাদের দুইটা জিনিস প্রয়োজন একটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের জ্যাম জ্যাম হচ্ছে একটা ফ্রি ওপেন সোর্স ক্রস প্ল্যাটফর্ম ওয়েব সার্ভার সলিউশন প্যাকেজ তো আমরা প্রথমে জ্যাম ডাউনলোড করে ইনস্টল করব তারপরে ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করব ওয়ার্ডপ্রেস জ্যামের মধ্যে কনফিগার করে তারপর আমরা ওয়েবসাইটটা সেটআপ করব তো আর বেশি কথা না বলে চলেন শুরু করি জ্যাম ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে আমরা একটা ব্রাউজার ওপেন করব আপনারা যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করতে পারেন আমি এখানে ক্রুম ব্রাউজার ওপেন করছি ক্রুম ব্রাউজার ওপেন করার পরে এখানে আমি সার্চ করব জ্যাম্প ডাউনলোড লিখে এখানে প্রথম যে ওয়েবসাইট আছে অ্যাপাচি ফ্রেন্ডস ডট ওআরজি আমরা এইটাতে ক্লিক করব আমি যেহেতু উন্ডুজ ইউজ করি সেজন্য আমি এখান থেকে উন্ডুজ ফাইল সিলেক্ট করব এখান থেকে লেটেস্ট যে ভার্সন সেটা আমি ডাউনলোড করব তো এইটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট জিরো এইটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট টু আমি এইটাতে ডাউনলোডে ক্লিক করব যদি আপনি লিনাক্স অথবা ম্যাক ইউজ করেন তাহলে নিচে থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন তো আমি এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করছি আমাদের এই ডাউনলোডটা অটোমেটিক স্টার্ট হওয়ার কথা যদি স্টার্ট না হয় তাহলে এখানে ক্লিক হিয়ারে ক্লিক করব ক্লিক হিয়ারে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে এই যে আমাদের ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গেছে এখন আমাদের ওয়ার্ডটেস ডাউনলোড করতে হবে তো আমি আবার নতুন আরেকটা টেপ নিলাম এখানে সার্চ করব ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড লিখে প্রথম যে ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস ডট ওআরজি এইটাতে আমি ক্লিক করব এখন আমাদের এখানে ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল ইট ইট সেলফ এইখানে ডাউনলোড ওয়ার্ডপ্রেস সিক্স পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান ভার্সন আছে এইটাতে আমরা ক্লিক করবো তো আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গেছে আমি এটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি আমার আগে থেকেই ডাউনলোড করা ভিডিও করার জন্য তো আমি এটা ক্রস করে দিচ্ছি এই যে আমার জ্যাম্প এবং ওয়ার্ডপ্রেস দুইটাই ডাউনলোড করা আছে তো আমাদের প্রথমে জ্যাম্প ইনস্টল করতে হবে জ্যাম্পের মধ্যে আমরা ডাবল ক্লিক করলাম এখানে একটা ওয়ার্নিং দেখাবে তো এটা দেখার কিছু না এটা ইগনোর করেন ওকেতে ক্লিক করেন তারপর আমরা নেক্সটে ক্লিক করব এখন এইখান থেকে আমাদের মার্কিউরি মেল সার্ভার 
टम कैट वेबलैजार फेक सैंड मिल एगू हमें लागे ना आपात नेक्स्टे क्लिक करी आर नेक्स्टे क्लिक कर लम अच्छा एखे सिलेक्टेड फोल्डारे अपारा अन्न को फोल्डारे सिलेक्ट करते ड्राइव सिलेक्ट करते तो सजेस्ट करब सी ड्राइव ही सिलेक्ट करें कारण मैक्सिमाम लैपटपे जो एस एस डी थे सी ड्राइव एस एस डी थे और एस एस डर मध्य जी अपारा इन्स्टल करें तो बेटार पार्फरमेंस पा अनेक समय देखे जाए अने के जैम क्ज करा अनेक स्लो वेबसाइट लोड निच्चना तो यार प्रधान कारण हे रैम जदि कम थे और एस एस डी जदि ना थे अपनर जदि रैम फोर जिबिर कम हो फोर जिबी एक् कम हो जाए सजेस्ट करब एटलिस्ट एट जिबी रैम यूज करें और एस एस डी अवश्य नेक्स्टे क्लिक कर लम आर नेक्स्टे आर नेक्स्टे क्लिक करी हमारे इन्स्टल स्टार्ट हो गए ये कि समय अपनार कम्पिटारे परफरमेंसर ऊपर डिपेंड कर हमारे जैम्प इन्स्टल कमप्लीट हो गए एखान फिनिशे क्लिक करब जैम्पटा ओपेन हो इटा आप तो जो क्ज नहीं वार्डपेसा आनजिप करब ये जीप फोल्डार हो डाउनलोड हो तो आनजिप करार्जी एखे उन्डार आसे अथवा उन्डोजर साथ डिफल्ट जो एक्सट्रैक्ट अल अपन आता यूज करब जो अपन ए रखम अपशन ना थे तो ब्राउजारे गए उन्ड्रार लिखे सार्च करबें अथवा सेभेन जिप लिखे सार्च करबें उन्ड्रार लिखे सार्च करी प्रथम जो वेबसाइट उन्ड्रा डट कम ये क्लिक कर क्लिक करारे एखान जस्ट उन्ड्रा डाउनलोड कर इन्स्टल करा उन्ड्रार दिए आनजिप करते पर रट क्लिक कर लम रट क्लिक करारे एखान उन्ड्रार एक्सट्रा टू वार्ड प्रेस ये क्लिक कर लम तो आनजिप हो गए एखे ये फोल्डार भरे डुब डुकार पर एक फोल्डार आज वार्ड प्रेस यटार भरे डब्ल्यू पी एडमिन डब्ल्यू पी कन्टेंट डब्ल्यू पी इनक्लूड्स ये फाइलगुल्लो आटार टोटाल कपि करब कपि करारे जैम्प जेखने इन्स्टल कर सी ड्राइव इन्स्टल कर जैम्प सो हमें एखे डिस पिस क्लिक करी सी ड्राइव एखान जैम्पे जाब जैम्पे जाखान एच टी डक्स जब हम एक जूम कर देखा एच टी डक्स ये फोल्डारे मध्य हमें जब जाने जागू हम लागे ना हमें एगू टोटाल डिलीट कर देव एखी एखे एक फोल्डार क्रिएट करब नि फोल्डार तो ये फोल्डारे नाम कि देव हमारे वेबसाइटर जो नाम हो फोल्डारे नाम सेम हो कारण ये फोल्डारे नाम थे वेबसाइटर नाम हो सपोज हमें एखे दिल शाहदात सो हमार वेबसाइटर नाम हो लोकल बुस्ट स्लैश शाहदात तो अभी जो एखे दी डेब स्टेमी तोबसाइटर नाम हो लोकल बुस्ट स्लैश डेब स्टेमी तो डेब स्टेमी दिल फोल्डारे भरे डुकब भरे डुकार पर फाइलगुल कपि कर पेस्ट कर दीब हम पेस्ट कर जेम्पे ए पाचिर मध्य स्टार्ट क्लिक करब माइ स्कुलर मध्य स्टार्ट क्लिक करब ये दूटा स्टार्ट क्लिक करारे जो ग्रीन कलर है तो हमें बुझब जो एपाची और माइ स्कुल दुईटाई स्टार्ट होटे रानिंग आदि ग्रीन कलर ना हो क्लोज करब क्लोज कर आर एट ओपेन करब एखे सार्च करब जैम फ्लिके जैम फ्लिके सार्च कर ओपेन करब ओपन करारे आर ट्राई करब स्टार्ट स्टार्ट दिए स्टार्ट हो कि ना जो स्टार्ट ना हो तो एखे स्टेटास देखो जो कि स्टार्ट होना यह स्टेटास चेन्ज डिटेक्टेड ये आसे जदि हमारे स्टार्ट ना हतो रेड कलर हतो एट और अन्न किस लिखा थकतो स्टेटास कोड लिखा थकत तक हमारे ये कपि कर गूगले सार्च करब सार्च कर ले सल्यूशन पे जापारा जी तरह सल्यूशन ना पान कमेंट करबें अवश्य ट्राई करब सल्व कर देर अनेक समय देखा जाए जो एंटीवैरस यूज करी तो हमें एंटीवैरस यूज करार कारण जाम्प एखे स्टार्ट है ना अथवा अन्न को सफ्टवेर जी एट जिरो ये पोर्टा यूज कर पोर्टा एखे स्टार्ट होना तक हमें कन्फ्यूग एखे गए पोर्ट चेन्ज करते हैं वोट अन्न एक भिडियोते देखिए देव कि फिक्स करते हैं जदि आपनारा कमेंट कर जाना पार्छन ना अपन एक भिडियो टीटोरियल लागे वोटार ऊपर अच्छा हमारे स्टार्ट हो गए दुईटाई एन ब्राउजार ओपन करब ब्राउजार ओपन करारे हमें ये लिखब लोकल होस्ट हाँ 
আচ্ছা লোকাল হোস্ট থেকে এন্টার করার পরে আমার এখানে লোকাল হোস্টে এই যে ডেভ সেমি ফোল্ডার চলে আসছে তার মানে আমার এটা কাজ করতেছে এই যে আমার এটা পোর্ট হচ্ছে 80 এখন আমি এখানে লোকাল হোস্টের পরে স্ল্যাশ দিব স্ল্যাশ দেওয়ার পরে এখানে আমি php myadmin লিখব কারণ আমাদের একটা ডাটাবেজ ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য তো আমি php myadmin লিখলাম তারপর এখান থেকে আমি ডাটাবেজে যাব ডাটাবেজে যাওয়ার পরে এখানে আমি ডাটাবেজের একটা নাম দিব ডাটাবেজ নেম তো এই ডাটাবেজ নেমটা আপনারা মনে রাখবেন কারণ একটু পর ওয়ার্ডপ্রেস যখন ইনস্টল করব তখন এই ডাটাবেজ নেমটা আমাদের দরকার হবে তো আমি এখানে ডাটাবেজ নেম দিলাম ডেভস ডেমি ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম আমাদের ডাটাবেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমি এখানে টাইপ করব লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ আচ্ছা পিএচপি মাইডবিন এখন আমি কেটে দিলাম আমাদের ডাটাবেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটা লাগবে না এখন আমরা এখানে ওয়েবসাইটের নামটা দিব তো নামটা কি একটু আগে আমি যে এস টি ডক্সের ভিতরে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে আসছিলাম সি ড্রাইভে জে এম এইচ সি ডক্স এই যে ডেভস ডেমি একটা নাম দিয়ে আসছিলাম এই নামটাই হবে আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস তো আমি এখন এইখানে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ডেভস ডেমি লিখলাম লেখার পরে এন্টার দিলাম আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলের অপশন চলে আসছে এখান থেকে আমি কন্টিনিউ দিব এখন দেখেন এখানে আমাদের কয়েকটা অপশন আছে ডাটাবেজ নেম ডাটাবেজ ইউজার নেম ডাটাবেজ পাসওয়ার্ড ডাটাবেজ হোস্ট এগুলো আমাদের লাগবে তো আমি এখান থেকে লেটস গোতে ক্লিক করলাম ডাটাবেজ নেম ডাটাবেজ নেম কী দিয়ে আসছিলাম আমরা ডাটাবেজ যখন ক্রিয়েট করছি তখন ডাটাবেজ নেম দিয়ে আসছিলাম ডেভস ডেমি ইউজার নেম কি এখানে ইউজার নেমটা হচ্ছে ডাটাবেজের ইউজার নেম তো বাই ডিফল্ট এটা রুট থাকে আমি রুট দিলাম ডাটাবেজ ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড আমার কোনো পাসওয়ার্ড সেট করি নাই ডাটাবেজের জন্য এখানে কিছু লাগবে না তারপর আমরা এখান থেকে সাবমিট ক্লিক করব রান দা ইনস্টলেশন এখন আমরা এখানে সাইট টাইটেল দিব আমি সাইট টাইটেল দিলাম ডেভস আমি ইউজার নেম দিব সাপোজ আমি ইউজার নেম দিলাম শাহাদাত পাসওয়ার্ড এখানে একটা হার্ড পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগে তো এই পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য একটা ক্যাপিটাল লেটার দেওয়া লাগে কয়েকটা স্মল লেটার বা একটা স্মল লেটার নাম্বার ডিজিট দেওয়া লাগে স্পেশাল ক্যারেক্টার দেওয়া লাগে কমপক্ষে আটটা ক্যারেক্টার হতে হবে তাহলে আমাদের এখানে স্ট্রং লিখে আসবে তখন আমরা এখান থেকে ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেস দিতে পারবো তো এটা হচ্ছে আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট লাইভ সার্ভারে করব বা ক্লায়েন্টের কোনো একটা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করব তখন আমরা এখানে হার্ড একটা পাসওয়ার্ড দিব না হলে অনেক হ্যাকার আছে জাস্ট পাসওয়ার্ড গ্যাস করে এখানে ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক করে আপনাদের সাইটের অ্যাক্সেস নিয়ে নিবে তো আমি এখন এখানে লোকাল হোস্টে কাজ করতেছি তো আমি এখানে একটা ইজি পাসওয়ার্ড দিলাম আমার নামটাই আবার দিলাম ভেরি উইক দেখাচ্ছে এটা দেখেছি তার কিছু নাই আমরা জাস্ট এখান থেকে কনফার্ম ইউজ অফ উইক পাসওয়ার্ডে ক্লিক করে দিব এখানে আমি আমার ইমেলটা টাইপ করে দিই ইউজার ইমেল ইউজার ইমেল না দিলে এখানে ইনস্টল হবে না ওয়ার্ডপ্রেস তো আপনারা যে কোনো একটা ইমেল দিতে পারেন আমি ইমেল দিলাম এখন এখান থেকে আমি ইনস্টল ওয়ার্ডপ্রেসে ক্লিক করব আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল কমপ্লিট এখান থেকে লগ ইনে ক্লিক করলাম আমি আমার ইউজার নেমটা দিলাম পাসওয়ার্ড যেটা আমি দিয়ে আসছিলাম শাহাদাত পাসওয়ার্ড দিলাম লগ ইনে ক্লিক করলাম এই যে আমাদের ওয়েবসাইটটা হয়ে গেছে আমি যদি অ্যাপিয়ারেন্স থিমসে যাই যাওয়ার পরে একটা থিম চেঞ্জ করে এই থিমটা দিই এই যে আমি যদি এখান থেকে ভিজিট সাইটে ক্লিক করি এই যে আমাদের ডেভ স্টিমিং ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট হয়ে গেছে সাপোজ এখন আপনি চাচ্ছেন আরেকটা ওয়েবসাইট হোস্ট করতে নতুন করে আবার ইনস্টল করবেন তো কি করবেন এখন আপনি আমরা আবার এই যে ওয়ার্ডপ্রেস মেইন ফাইলগুলো আছে এখান থেকে আমরা এইগুলো কপি করব কপি করলাম আবার আমরা সি ড্রাইভে যাব যাওয়ার পরে জেম্পে যাব যাওয়ার পরে এইচ টি ডক্সের ভিতরে যাব এই যে আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে ডেভ স্টিমি সাপোজ আমি ফেসবুক আর একটা ওয়েবসাইট করব তো আমি এখান থেকে নাম দিলাম নিউ ফোল্ডার ফেসবুক দিলাম দেওয়ার পরে ফেসবুকের ভিতরে ঢুকবো ঢোকার পরে এখান থেকে আমরা পেস্ট করে দিব ফাইলগুলো 
এখন আগে আমরা একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করেছিলাম ওইটা আগের ওয়েবসাইটের জন্য এখন যে নতুন ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের জন্য আরেকটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের তো আমি আবার ব্রাউজারে গেলাম যাওয়ার পরে এইখানে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএইচপি মাই এডমিনে যাব কারণ পিএইচপি মাই এডমিন এখানে গিয়ে আমরা ডাটাবেস ক্রিয়েট করি এখান থেকে আমি ডাটাবেজে ক্লিক করব ডাটাবেজে ক্লিক করার পরে আমি এখানে ডাটাবেজের নেম দিব আগে একবার নেম দিয়ে আসছিলাম ডেপ স্টেমি ওইটা দিলে এখন আর হবে না নতুন আরেকটা নেম দিতে হবে তো আমি সাপোজ নেম দিলাম ফেসবুক ওয়েব এখান থেকে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম ডাটাবেজের কাজ শেষ আমি আবার লিখলাম লোকাল হোস্ট এখন আমরা ইনস্টল করব তো ইনস্টল করার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের যে ইউআরএল এটা দিতে হবে ওয়েবসাইটের ইউআরএল কি আমি আগেই বলছিলাম ফোল্ডারের যে নাম দিয়ে আসবো ওইটাই হচ্ছে ওয়েবসাইটের ইউআরএল এখানে তো আমি ওখানে নাম দিয়ে আসছিলাম ফেসবুক এন্টার ক্লিক করলাম এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম লেটস গো এখানে আমাদের ডাটাবেজ নেম দিতে হবে ডাটাবেজ নেম আমরা দিয়ে আসছিলাম ফেসবুক ওয়েব এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ডাটাবেজ নেম যদি আপনারা ভুল দেন তাহলে আপনাদের ওয়েবসাইটটা ঠিক মতো ইনস্টল হবে না ডাটাবেজের নেমটা কারেক্ট দিতে হবে ইউজার নেম ইউজার নেম আমরা জানি এটা রুট কারণ ডিফল্ট ইউজার নেম হচ্ছে রুট আর পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক কোনো পাসওয়ার্ড আমরা সেট করিনি ডাটাবেজের জন্য যদি আমরা সেট করতাম তখন আমরা এখানে দিতে পারতাম তো আমি এখান থেকে সাবমিটে ক্লিক করে দিচ্ছি রান দ্য ইনস্টলেশন সাইট টাইটেল আমি একটা সাইট টাইটেল দিয়ে দিই ফেসবুক ওয়েবসাইট ইউজার নেম দিব আগের মতোই আমি একটা ইউজার নেম দিই সাদা পাসওয়ার্ড আগে বলছিলাম যে এখানে একটা নর্মাল পাসওয়ার্ড দিলে চলবে এখন লোকাল হোস্টে যেহেতু আমরা কাজ করছি যদি আমরা লাইভ সাইটে কাজ করতাম তখন আমরা এখানে একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতাম আমি এখানে কনফার্ম করলাম একটা ইমেল লাগবে আমাদের তো আমি এখানে জাস্ট লিখলাম ওয়ান টু থ্রি এট দা রেট ইমেল ডট কম সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি চাইলে এটা ডিসকারেজ করতে পারেন এটা হচ্ছে গুগলকে বলা যে আমার এই ওয়েবসাইটটা ইন্ডেক্স করার দরকার নেই আমরা যেহেতু এখানে লোকালি কাজ করছি এটা কোনো এমনিতেই দরকার নেই ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেসে ক্লিক করলাম আমাদের আরেকটা ওয়েবসাইট কমপ্লিট এখানে লগ ইন ক্লিক করলাম লগ ইন ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে নাম দিব ইউজার নেম শাহাদাত আগে যেটা দিয়ে আসছিলাম পাসওয়ার্ড যে উইক পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আসছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটাই লগ ইনে ক্লিক করি এই যে আমাদের আরেকটা ওয়েবসাইট ইনস্টল হয়ে গেছে আমি যদি এখানে ব্রাউজারে গিয়ে আমরা দেখি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ওয়েবসাইটের নাম ফেসবুক এই যে আমাদের নতুন ওয়েবসাইট সো এখান সো এখান থেকে আমি থিমটা চেঞ্জ করে দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন দুইটা ওয়েবসাইট যে ডিফারেন্ট দুইটা ওয়েবসাইট তো আমি এই থিমটা অ্যাক্টিভেট করে দিলাম এখন আমরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে রিফ্রেশ দিই এখন দেখেন লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ফেসবুক এই একটা ওয়েবসাইট লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ডেভ স্টেমি এই আর একটা ওয়েবসাইট তো আমরা দুইটা ওয়েবসাইট করে ফেলছি অলরেডি আমরা চাইলে এখানে পাঁচটা দশটা বিশটা যতটা ওয়েবসাইট দরকার আমরা এখানে ইনস্টল করতে পারবো আর এইটাতে কাজ করার জন্য আমাদের ইন্টারনেটেরও প্রয়োজন নাই এটা লোকাল হোস্ট আমরা ইন্টারনেট ছাড়াও এটাতে কাজ করতে পারবো তবে কিছু কিছু কাজ আমরা ইন্টারনেটের সাহায্য লাগবে আশা করি আমার সাথে সাথে আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস লোকাল হোস্টে ইনস্টল করতে পেরেছেন যদি কেউ কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি ট্রাই করব আপনাদের প্রবলেমের সলিউশন দেন ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ এখন থেকে রেগুলার ভিডিও আসবে এগুলো অনেক ইনফরমেটিভ ভিডিও হবে এমন কিছু ভিডিও অবশ্যই থাকবে যেগুলো সচরাচর অনলাইনে কেউ আপলোড করে না বা করতে চায় না দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফিজ বাই বাই